इलेक्ट्रनिकेशन कर थ्री देखी इलेक्ट्रन सर्वबहिस्थ थार्टी ग्रुप नम्बर थार्टी भारे भलो हत व्यवहार सोडियम पार्थक्य इलेक्ट्रन 
সেই জন্য এরা পাতলা পাতে পরিণত করা যায় অঙ্গন সেই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখবা যে ক্যারেক্টারিস্টিক এবং কেন আয়নিক বন্ড হয় কেন কি কি শব্দ আছে আয়নিক বন্ডের জন্য কোভালেন্ট বন্ডের জন্য কি কি কন্ডিশন তৈরি হওয়ার জন্য তারপর হলো হাইড্রোজেন বন্ডিং এর জন্য কি কি কন্ডিশন আছে মেটালিক বন্ডের জন্য কি কি কন্ডিশন আছে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি উদাহরণ কি কি সেই উদাহরণের ভিতরে আবার অনেক সময় থাকে অনেকগুলো কম্পাউন্ড দেওয়া থাকতে পারে যাদের ভিতরে কি কি ধরনের বন্ড আছে সেটা বলতে বলতে পারে ঠিক আছে বন্ডিং নেচার সেটা কি কি ধরনের বন্ড আছে সেখানে ব্যাখ্যা করতে হবে না সেটা কি কি ধরনের বন্ড আছে সেটা বললেই হবে যেমন মিথানল তারপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এন দিল এন এন সংখ্যক মিথানল তাহলে এখানে প্রথমত মিথানল হলো কোবালেন্ট বন্ড এরকম যদি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এন সংখ্যক থাকে তাহলে অবশ্যই মনে করবো যে সেখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে ঠিক আছে অর্থাৎ এটা একটা পলিমারের মতো কাজ করতেছে হাইড্রোজেন বন্ডিংটা অনেকগুলো মলিকুল কিভাবে মলিকুলের স্ট্রাকচার বের করা যায় উইথ বন্ডিং অ্যাঙ্গেল বন্ডিং অ্যাঙ্গেল এরপরে তোমরা বলছো হাইব্রিডাইজেশন তারপর হলো কেন দরকার সেই ব্যাপারটা বলা হয়েছে সেগুলো একটু ভালো ভাবে দেখে নিবা ঠিক আছে তারপর যদি তোমাদের মনে হয় যে না এই জায়গায় বুঝতেছে না তাহলে আমাকে নষ্ট আচ্ছা তারপরে এইটার আর একটা এক্সটেনশন ছিল যেটা মলিকুলার অরবিটাল থিউরি সেই মলিকুলার অরবিটাল থিউরিতে আমরা মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম দেখাইছি এবং সেই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে একটা মলিকুল হবে কি হবে না সেটাও বোঝা যায় যেমন হিলিয়াম মলিকুলটা হিলিয়াম অর্থাৎ এইচ ই টু হিলিয়াম মলিকুল এটা এক্সিস্ট করে না কেন যে তাদের বন্ড অর্ডার জিরো কিন্তু হাইড্রোজেন মলিকুল এইচ ইলেকট্রন থাকে সিঙ্গেল ইলেকট্রন থাকে কোন বিতালে তাহলে তারা ম্যাগনেটিজম শো করবে তারা প্যারা ম্যাগনেটিজম আর যদি পেয়ার হিসাবে থাকে ইলেকট্রন গুলো তাহলে তারা হবে ডায়াম্যাগনেটিক সেই ধরনের কথাবার্তা আমরা করেছি তাহলে এখানে ডায়াগ্রাম সহ বন্ড অর্ডার কিভাবে বের করে এবং ম্যাগনেটিজমের ব্যাখ্যাটা কি হবে সেটা একটু ভালো করে দেখে নিবা এরপরে হলো থার্মো কেমিস্ট্রি থার্মো কেমিস্ট্রি তোমাদেরকে অনেকগুলো সংজ্ঞার কথা বলা হয়েছে সেই সংজ্ঞাগুলো যেমন কম্বারশন হিট অফ কম্বারশন হিট অফ ফরমেশন হিট অফ সলিউশন ব্যবহার করে আবার কিছু ক্যালকুলেশন আছে যেমন হিট অফ ফরমেশন একটা বের করা যায় ব্যবহার করে সেখানে ক্যালকুলেশন আছে সেগুলো একটু সুন্দর করে দেখে নিবা এখানে বন্ডিং বন্ড বুঝতে পারবে আর শেষের দিকে ছিল ইকুলিব্রিয়াম ইকুলিব্রিয়াম সম্পর্কে ভালোভাবে পড়ানো হয়েছে সেখানে 
physics problem gula shundar kore dekhe niba ekhane jodi na bujho tahole bolba ekbare last er dike last er problem mone hoy dekhba je problem type c 6 7 ei rokom ache last er dike ta ekta kothin hote pare seta jodi na bujho tahole e korba na korba thik ache eta ar baki gula baki gula obosshoi bhalo kore parbo ekhane ar equilibrium e আমাদের লাস্ট অ্যাটেলিয়ার যে প্রিন্সিপাল ছিল সেই প্রিন্সিপাল সম্পর্কে তোমরা জানো একটু বলো দেখি লাস্ট অ্যাটেলিয়ার প্রিন্সিপালটা আজকে তো ফার্স্ট ক্লাস একজন বলো দেখি হোয়াট ইজ লাস্ট অ্যাটেলিয়ার প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল লাস্ট অ্যাটেলিয়ার প্রিন্সিপাল বাংলায় বলতে পারবো স্যার ইংলিশে বলবো আচ্ছা বাংলায় বলো नियम <laughs> 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 गुल कन्सेंट्रेशन क्या गणमतिकम दिखे शिफ्ट कर कारण एक जगह सरिएम दिखे शिफ्ट कर मोल संख्यार पाना चाप कम चाप प्रयोग करी प्रोडक्ट 
প্রোডাক্টের পরিমাণ কম চাপ কম আর রিয়াক্টেন্টের চাপ বেশি আমি যদি চাপ এখন এখানে বাড়াই এই সিস্টেমে তাহলে কি প্রোডাক্ট বাড়বে নাকি রিয়াক্টেন্ট উল্টো ভাবে রিয়াক্টেন্ট বাড়বে কোনটা স্যার প্রোডাক্ট বাড়বে হ্যাঁ কারণ প্রোডাক্টে যেহেতু কম আছে তাহলে চাপ চাপ বেশি দিলে এটাকে মিনিমাইজ করতে গেলে প্রোডাক্টের দিকে শিফট করবে ঠিক আছে না তাহলে প্রোডাক্টের দিকে শিফট করলে প্রোডাক্টের পরিমাণ এখানে বেড়ে যাবে আর যদি আবার উল্টাটা হয় তখন আবার রিয়াক্টেন্টের দিকে শিফট করবে তাহলে এখানে চাপ কোন দিকে বেশি কোন দিকে কম সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে চাপ দিলে এটা সুবিধা হবে নাকি চাপ দিলে অসুবিধা হবে আর তাপমাত্রার ক্ষেত্রে মেনলি এক্সোথার্মিক রিয়াকশনের ক্ষেত্রে তাপ দিলে সুবিধা হবে না তাপ দিলে যেহেতু এখানে তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে প্রোডাক্ট বাড়বে না এক্সোথার্মিক রিয়াকশনের ক্ষেত্রে তাপ বেশি দেওয়া যাবে না এন্ডোথার্মিক রিয়াকশনের ক্ষেত্রে উল্টা প্রোডাক্ট বাড়াতে হলে তাপ আমাকে বেশি দিতে হবে তো যাই হোক এই জিনিসগুলো তোমরা মোরালি জানো আরো একটু ভালো করে পড়লে এটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন বিভিন্ন রিয়াকশন দেখলেই বুঝতে পারবে যে এখানে তোমাকে কি করতে হবে আর আরেকটা জিনিস হলো যে ইনার্ট গ্যাস ইনার্ট গ্যাস যদি থাকে সে যেহেতু রিয়াকশন করে না তাকে অ্যাড করলেও কোনো প্রভাব নেই ঠিক আছে তার কনসেন্ট্রেশনে কোনো প্রভাব পড়বে না রিয়াকশনের ইকিলিজিয়ামের এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে এরপরে আছে কেমিক্যাল কাইনেটিক কেমিক্যাল কাইনেটিক্স তো সেদিন পড়ালাম সেটা ভালোভাবে দেখবা সেখানে কতগুলো ই আছে মানে ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন मलिकुलरिटी এছাড়া সিউডো অর্ডার জিরো অর্ডার রেট ল তারপর রেট অফ রিয়াকশন এগুলো কি সেগুলো তো আমরা আর আমাদের ছিল কোলিশন থিওরি আর হলো ট্রানজিশন স্টেজ থিওরি আর হলো এনার্জি ডায়াগ্রাম যেটা উইথ ক্যাটালিস্ট আছে এটার ক্ষেত্রে এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশন আছে তারপরে হলো অ্যাক্টিভেটেড পিএস ট্রানজিশন স্টেজ যে সেটা হলো একেবারে চুরাটা আর এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশন হলো ওই যে চুরা আর হলো রিয়াক্টেন্টের এনার্জি লেভেলের যে পার্থক্য এইটা হলো এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশন এই পরিমাণ এনার্জি যদি থাকে তাহলে চুরাটা পার হতে পারবে বা প্রোডাক্টটা তৈরি হবে আর ক্যাটালিস্টের কাজ হলো যে এই অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা কমিয়ে দেওয়া যাতে রিয়াকশনটা দ্রুত হয় অর্থাৎ মলিকুলগুলো সহজেই পাস করতে পারে এটা আর একটা ছিল টেম্পারেচারের ইফেক্ট এটা সম্পর্কে একটু বলছি এটা একটু দেখে নিয়ে ওইখানে আর এন এস এর ইনফরমেশন আছে একটা সেটা দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবা এখানে মেইন হলো যে টেম্পারেচার বাড়লে রিয়াকশন রেটটা বেড়ে যায় এবং প্রতি দশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে টেম্পারেচার বৃদ্ধিতে দ্বিগুণ পারে রিয়াকশন রেটটা দ্বিগুণ বেড়ে যায় সেই জিনিসগুলো একটু চিন্তা করে দেখবা আর লাস্টে হলো অর্গানিক অর্গানিকে তেমন কিছু তোমাদেরকে করানো হয়নি মেনলি হলো চারটা রিয়াকশন আছে যেটা হলো একটা হলো এডিশান তারপরে ইলিমিনেশন সাবস্টিটিউশন আর একটা হলো রি অ্যারেঞ্জমেন্ট এই চারটা এটা এটা সংজ্ঞা উদাহরণ সম্পর্ক এরপর হলো মার্ক অফ লিক অফ রুল নাকি মার্ক অফ লিক অফ রুল সম্পর্কে বলা হয়েছে তোমাদেরকে তারপরে দুইটা মেকানিজম দেখানো হয়েছে একটা হলো রেডিক্যাল মেকানিজম সেটা হলো ক্লোরিনেশন অফ মিথেন ক্লোরিনেশন অফ মিথেন ट्राइक्लोरोमिथेनोरोफर তারপরে এটা হলো যে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এই পর্যন্ত বিক্রিয়া হতে পারে বিক্রিয়াটা এই পর্যন্ত হতে পারে তবে আমরা মেকানিজম ক্লোরোমিথেন হ্যাঁ অথবা মিথাইল ক্লোরাইড এই পর্যন্ত দেখা দিয়ে হবে সেটা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি ক্লাসে এবার দেখো তোমরা দেখে নিও আর একটা ছিল ফ্রিডেল ক্লাস অ্যালকাইলেশন 
ডিজেল ক্লাস অ্যালকাইলেশন এখানে মেইনলি হলো বেনজিন জিঙ্ক থাকবে এবং সেখানে মিথাইল গ্রুপ ইনকর্পোরেট হবে মিথাইল কর্পোরেট মিথাইল গ্রুপটা যুক্ত হবে তাহলে কিভাবে হবে মেইনলি হলো যে বেনজিনের সাথে অ্যালকাইল হেলাই যেমন মিথাইল ক্লোরাইড হতে পারে মিথাইল ক্লোরাইড হতে পারে অথবা ইথাইল ক্লোরাইড হতে পারে এরকম অ্যালকাইল গ্রুপের হেলাই এর বিক্রিয়া হবে ইন দা প্রেজেন্স অফ অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এখানে ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে তাহলে সেই বিক্রিয়াতে যে স্টেপগুলো আছে সেই স্টেপগুলো ভালোভাবে দেখে নেব এইটা হলো আয়নিক বিশেষ করে ক্যাটায়নিক ক্যাটায়নিক মেকানিজম এবং এটাও একটা সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন আর আগে যেটা মিথেন থেকে মিথাইল ক্লোরাইড হবে সেটাও কিন্তু সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন অর্থাৎ সাবস্টিটিউশন রিয়াকশনের যদি উদাহরণ দিতে চাও এগুলো আলাদাভাবে ঢুকে যাবে এই হলো মোটামুটি আমাদের পড়াশোনা অথবা অল্প সময়ের ভিতরে সব বলে ফেললাম যাই হোক যতটুকু একটু বলার চেষ্টা করছি নিজেরা এরপরে সুন্দর করে পড়াশোনা করবা তোমাদের সাতটা প্রশ্ন থাকবে সাতটা প্রশ্নের ভিতরে তোমাদেরকে পাঁচটার অ্যান্সার দিতে হবে এবার তাহলে প্রতিটা প্রশ্নে বারো মার্ক করে থাকবে এবং এক একটা প্রশ্নের ভিতরে আবার ক খ গ ঘ এরকম खाता देखा আচ্ছা এই এখন তোমাদের কি কোন প্রশ্ন আছে কথাবার্তা বলার আছে